Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo euh, d'ailleurs qui va, qui va sûrement vous faire très plaisir puisque ça fait des mois et des mois et des mois que vous me la réclamez ça va être une présentation de ma sellerie en gros j'ai attendu euh, si longtemps pour vous la faire tout simplement parce que j'avais une sellerie provisoire qui était dans les mobilums bah, d'ailleurs qu'on voit juste là en bas et, euh, et du coup je voulais pas vous faire une présentation à l'arrache en sachant que ça allait bouger maintenant j'ai une sellerie, une vraie qui est juste là, là, et euh, donc du coup mais je vais pouvoir enfin vous faire visiter le truc puisque là ça y est c'est rangé comme moi je veux, c'est personnalisé, c'est définitif, c'est plus du provisoire, ce sera comme ça et ça restera là, donc voilà c'est parti. Donc déjà je tiens à préciser que ce n'est pas une sellerie mais un dressing, c'est écrit ici même, voilà, donc hop je vous montre quand même ce que j'ai fait. Les gars, je pense qu'on peut me donner un master en art plastique ou un truc comme ça parce que avouez que je me débrouille quand même vachement bien. Bon, la porte euh, coince un peu. On fait un petit aperçu avant de rentrer. Vous voyez, c'est pas hyper grand, mais pour nous c'est suffisant. Donc quand on rentre, la porte. Donc on a euh, un portant avec tout ce qui est filet, licol, cordelette, etc. Donc le premier, ça va être tout ce qui est licol et taux. Donc euh, j'ai le noir, celui-ci, celui dont je me sers le plus souvent à pied, euh, où il y a marqué Bohème dessus. Il y a mon école bleu marine avec cette muserolle un peu un zigzag là, euh, beige. Donc celui-ci, c'est celui que je prends surtout quand je pars en balade avec d'autres chevaux parce que Bohème est intenable. Et donc il est équipé de, de rennes en fait qui sont pareilles euh, avec des motifs beige comme ça. Et j'ai ensuite un licol euh, tout simple bleu turquoise à côté donc il y a mon side et mon ancien filet donc je vais retirer le side voilà mon filet donc vous voyez encore le mort dessus mais celui-là je m'en sers plus du tout et le side que vous connaissez puisque euh, c'est avec celui-là que vous me voyez le plus monter les cordelettes donc celle-ci c'est pareil vous la connaissez bien puisque c'est celle avec laquelle je monte principalement et j'ai aussi celle-ci qui est mon ancienne qui est euh, toute fracassée donc je la garde de temps en temps pour partir en balade etc ou quand l'autre est trop sale mais euh, je m'en sers pas beaucoup et euh, l'hélicole plat donc là j'ai le principal de bohème donc, il est gravé à son nom voilà. il est gravé à son nom c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire et je l'aime vraiment trop mais euh, j'ai trop mis en fait il est tout usé donc pour euh, le préserver un petit peu j'ai acheté celui-là qui me sert surtout l'hiver pour quand il y a de la boue et tout moi je sais que si elle se roule avec euh, je le passe un peu à la machine et au pire euh, les paillettes s'en iront mais voilà il craint rien et là vous avez ma longe de travail que j'ai suspendue là parce que j'avais pas d'autre endroit ensuite on a bah, du papier de mouche donc ici même et là parce que j'ai des problèmes de mouche, de mythe, de guêpe et tout ce que vous voulez donc bah, je fais avec les moyens du bord là on a un cadre photo donc on va pas s'attarder dessus je vous montre vite fait mais voilà c'est quelques photos que j'aime bien avec bohème et chouchou bon, celle là quand même c'est ma presse Un trépied avec euh, ma selle, un tapis que, qui me sert de sous selle, je sais pas comment on dit, j'aime pas trop mettre la selle direct sur le truc, euh, l'armature en fer. Euh, ça c'est mon ancienne bombe et là en dessous on a un panier en fait avec tout ce qui est euh, entretien. Donc euh, tout ça c'est pour l'entretien le, du bois, ça aussi, là j'ai des rubans électriques pour les clôtures, en dessous j'ai pareil des petits fils électriques. Et ça c'est de la ficelle à ballot que je récupère, ça sert toujours euh, pour tout ce genre de choses. On va pas s'attarder sur ce panier là parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là j'ai un seau et dans le seau un autre seau <rire> qui est euh, pas du tout étanche en fait. Celui-ci il est troué au fond je crois. Donc du coup euh, il me sert pour mettre toutes mes affaires de parage. Donc euh, la brosse métallique, j'ai un licol extrait pour ça, ma rainette, ma râpe, euh, un produit, j'ai une, une, une vieille râpe toute pourrie qui râpe rien mais euh, du coup elle me sert à rien donc autant la mettre là et surtout des gants. Si vous parez vous-même vos chevaux, mettez des gants les gars parce que mes doigts s'en souviennent encore. Voilà, vous voyez, quand on met pas de gants, vous avez des blessures de guerre. Donc ne faites pas comme moi. Là, il y a mon tableau que je vous avais présenté dans la vidéo « Avoir son cheval chez soi ». Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je vous mettrai le lien en haut. Donc je vais pas vous réexpliquer, euh, vous voyez à peu près comment c'est. D'ailleurs, il n'est pas du tout à jour puisqu'on est au mois de juillet et que le dessus, je suis encore au mois de juin. J'ai pas eu trop le temps de le faire ce mois-ci. Là au-dessus, j'ai mis de la ficelle à ballot pour afficher tous nos flots. 
que nous allons gagner lors de notre grande carrière de concours. Non, sérieux, je trouve ça sympa. Je pense que je vais mettre des souvenirs, des photos, des choses comme ça. Et le peu de flow qu'on gagnera en concours, euh, quand on en fait de temps en temps, genre les concours internes, je les mettrai aussi. Mais bon, pour le moment, on a que celui-là. Juste là, il bah, y a ma poubelle ici présente. Euh, ça, c'est mon, mon sac à brosse. En fait, il y a toutes mes brosses dedans. C'était mon sac de cours à l'époque, quand j'étais au lycée. Et ça, c'est mon sac à dos que j'emmène au club, en fait, quand je monte en carrière, où je mets la petite gamelle de chouquette, ça longe, une bouteille d'eau, etc. Ensuite, là, on a deux casiers. Donc, celui-ci, euh, c'est là où il y a mes tapis. Donc, on va pas rentrer dans les détails. J'ai cinq ou six tapis, euh, on s'en fout. Et en dessous, je vais pas vous l'ouvrir, mais en gros, il y a une sangle, parce que Bohème, selon euh, la période de l'année, elle euh, grossit et du coup, elle ne rentre plus dans sa sangle. Euh, j'ai des serviettes pour l'hiver surtout, une chemise séchante et euh, sa couverture que j'ai utilisée une seule fois. Mais euh, elle a mérité d'être là si jamais. Ensuite on a cette espèce de petit banc là où il y a un peu de tout. Donc juste là j'ai <rire> de la graisse à pied parce qu'il y a tout un temps où je graissais les pieds de ma jument. Ce qui n'est plus le cas hein, quand on a un cheval pieds nus, euh, je vous signale qu'on ne graisse pas les pieds. Euh, ça c'est une boîte où il y a euh, bah, les questions de la FAQ qu'il faut que je vous fasse sur le cliqueur mais j'ai pas encore eu le temps, enfin en fait vous entendez les cigales et c'est ça mon problème c'est que avec les cigales je ne peux absolument pas tourner cette FAQ donc je sais pas comment je vais faire, je vais attendre d'être je sais pas où je sais pas <rire> ensuite oh, j'ai trop peur qu'il y en arrive il y a des bêtes de toile là putain je sais pas si vous voyez c'est insupportable depuis que je suis ici j'ai des toiles d'araignée de partout, je suis en suspect dès que je touche un truc j'ai peur qu'il y ait une putain de migale qui sorte donc là euh, c'est le tiroir d'un frigo en fait de ce frigo là que je vous présenterai après donc c'est le vous savez le bac à légumes là. donc moi j'ai mis euh, une éponge il n'y a pas d'araignée en fait, j'ai une éponge là j'ai des éponges euh, en inox une éponge normale c'est ça c'est les bouchons que j'étais censé mettre euh, dans les abreuvoirs je sais pas si l'épisode poisson rouge sera sorti avant ou après cette vidéo mais euh, si vous n'avez pas compris vous comprendrez plus tard si la vidéo est déjà sortie normalement vous devez comprendre de quoi je vous parle après j'ai euh, bah, une boîte que j'ai récupérée, vous savez, de pâte à tartiner là, euh, vide. Je me dis que ça peut toujours servir. Et des réserves de papier de chumouche. Là il y a mes chaps, en dessous c'est du tout ce qui est euh, entretien des cuirs justement. Savon glycériné, graisse, etc. Là j'ai de l'huile aussi pour les cuirs. Euh, mes boots, ça c'est un sac à bordel en fait tout simplement. Il y a des morceaux de cuir, donc des montants, de filets, des choses comme ça. Il euh, y a mon ancien mort, il y a euh, le déguisement d'Indien que j'avais pris pour le premier concours qu'on avait fait ensemble, enfin, plein de bordel. Donc ici il y a ma bombe et ça c'est le cahier de chouquette. Donc c'est sa longe, il y a son collier, enfin ses colliers. Là vous le reconnaissez normalement avec sa petite clochette. Il y a son autre collier euh, que je mets plutôt l'hiver parce qu'il est réfléchissant et pour que les chasseurs euh, ne me la butent pas. J'ai un colis de secours que j'aime pas trop mais bon je le garde au cas où et j'ai un licol qui me sert de harnais. Euh, là dedans ça va être tout ce qui est protection en fait donc là il y a les hippos sandales de Bohème. Euh, après vous avez euh, des cloches, euh, c'est protect quoi, des protèges boulets, des guêtres, euh, des, des protèques, vous savez ça c'est les protèges en néoprène là que je, moi j'utilise pour le, pour le cross. Euh, des bandes de polo, là c'est tout ce qui est cravage stick. Ensuite on va passer à cet étagère là, donc là dedans il y a bah, la sacoche déjà qui me sert pour euh, quand je travaille au cliqueur, donc il y a mon cliqueur à l'intérieur et c'est là dedans que je mets les friandises quand je bosse avec Bohème et Chouquette, il y a mes super feutres pour mon super tableau et après ça va être tout ce qui est euh, accessoire pour la GoPro en fait, donc j'ai plein de choses, j'ai des, des petits trucs comme ça, j'ai des trucs adhésifs, j'ai plein de supports, j'ai le harnais pour mettre autour de de sa tête, j'ai le harnais pour mettre autour de son buste, une espèce de perche, euh, voilà, j'ai des vieilles lunettes, je sais pas ce qu'elles foutent là, il faut que je les jette, et euh, j'ai une lampe aussi frontale, genre vous savez quand elle me pète les clôtures à 6h30 du soir et qu'on est en plein hiver et qu'il faut aller refaire dans la nuit les clôtures, ça c'est la vie. À cet étage là ça va être tout ce qui est soins, mais genre soins d'urgence, enfin genre soins plus vétérinaires. Donc j'ai quoi euh, J'ai ça c'est le vermifuge de Fouquette, ça c'est un des vermifuges. Euh, j'ai l'autre qui est juste là. Ça c'est le carnet où je note euh, les trucs importants, genre les poids et tout, les trucs euh, importants. <rire> les symptômes quand ça va pas et tout, je note au fur et à mesure. Là j'ai de la bétadine, du butox parce que cette année euh, j'ai vraiment pas le choix que de traiter bohème au butox, j'étais contre, mais bon. Euh un truc que ma jument meurt d'une pyro parce qu'elle se fait bouffer par l'éthique ou qu'elle soit traitée au chimique, bah. Pff 
voir quand même qu'elle soit traitée au chimique quoi, choisir. Là j'ai du sérum fi, euh, là j'ai des seringues, plein de seringues, des buis, trucs euh, qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi mais que quand on en a besoin on est bien content de le trouver. Euh, j'ai quoi Ça c'est quoi bah, Des seringues encore, j'ai un petit thermomètre, donc j'ai un petit thermomètre, une brosse à dents, alors cette brosse à dents euh, je l'ai, je me dis que ça peut toujours servir mais je ne vois toujours pas à quoi donc si vous avez une idée. Si vous aussi vous avez une brosse à dents dans votre pharmacie et qu'elle vous sert à quelque chose, dites-moi parce que je vois pas quoi elle pourrait me servir à part brosser dans le bohème, mais c'est pas mon but principal pour le moment. Euh, j'ai une seringue encore, celle-ci c'est la seringue qui me sert à donner le vermifuge à chouchou. Euh, j'ai de la calmagine bien sûr pour tout ce qui est colique et douleur, etc. Pour ceux qui savent pas, c'est la calmagine c'est comme du doliprane pour nous ou du sous-façon, enfin c'est un anti-douleur. Là-dedans, j'ai des rasoirs, des compresses. Là-bas, j'ai encore des compresses, euh, d'autres compresses, des lingettes. Et à cet étage-là, ça va être aussi tout ce qui est soins, mais plus euh, genre soins, anti-moustiques, relaxants, etc. Donc là, j'ai de l'argile en fait. Euh, C'est des petits cailloux d'argile que je mets dans l'eau, que je mets à dissoudre. Et après, je lui applique comme ça. Euh, Là-dedans, il y a de l'émouchine. Là, j'ai une huile de massage euh, à l'arnica, toute simple. De l'huile d'olive. Euh, ça c'est quoi Ah oui c'est un gel anti-démangeaison qui est pas mal du tout. Enfin moi je trouve qu'il marche bien pour ma jument en tout cas. Là j'ai de l'huile de cad. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi pour les pieds je suis pour. J'ai un pinceau pour appliquer forcément mon huile de cad. J'ai de la vaseline. Alors ça les gars la vaseline c'est la vie pour euh, tout ce qui est mouche. Euh, moi elle a plein de, petits, de, de petites mouches de, de bestioles qui piquent sous le ventre contre les mamelles et tout. Et je mets ça dans les oreilles aussi. Et je mets ça, c'est radical. Franchement, il n'y a plus de bêtes qui la bouffe et tout. Euh, ça, c'est de l'émouchine aussi. Là-dedans, il y a de l'huile de cad. C'est plus pratique pour moi pour tremper le pinceau. Là-dedans, il euh, y a un spray d'été que j'avais reçu. Et en fait, je n'ai jamais compris vraiment à quoi ça servait. Donc, je m'en sers de temps en temps. Je vaporise ça. Je me dis, bon, bah... Au pire, ça peut pas lui faire de mal. Et là, j'ai de l'ail. Donc tout ça, euh, l'ail, euh, l'huile d'olive et tout, je fais pas la cuisine ici, les gars. Hein. C'est juste que ça me sert pour faire euh, quelques produits anti mouche et tout ça. Et donc juste à côté, j'ai du vinaigre de cidre. Encore du vinaigre de cidre. Euh, ça, c'est bah, un produit anti mouche que j'ai fait moi. Là-dedans, c'est pareil. C'est la même chose. Euh, là, c'est tout ce qui est mes huiles essentielles. Et j'avais bah, acheté le Bug Minus. Alors, euh, pour les tics, ne l'achetez pas, c'est de la merde. Ça marche pas du tout. En tout cas, moi, pour euh, les tics et tout qu'on avait cette année, euh, ça n'a absolument pas changé quoi que ce soit. Donc là, écoutez, euh, vu que j'en ai et que je sais pas quoi en foutre, je le fous aussi dans le produit euh, anti-bête. Ça ne fait pas que les mouches, hein. ça fait tout, tout, tout. Donc je le mets avec, au moins je me dis que c'est pas perdu. Et après, j'ai cette crème cicatrisante. Donc euh, je précise que je suis pas en partenariat avec qui que ce soit. Euh, tous les produits que je vous montre là, peu importe la marque, je ne fais pas non plus un placement de produit pour Rustica. Hein. Euh, vous vous doutez bien que je m'en fous un peu. C'est juste des produits que j'utilise. Donc celui-là, franchement, je le trouve très bien pour cicatriser tout ce qui est petit bobo. Donc euh, écoutez, je l'ai racheté. En plus, euh, sur Equibao, vous avez des, des deals un petit peu où vous achetez groupé en fait et vous avez des prix de fou. C'est pour ça que j'avais acheté chez eux à la base. Et vous voyez, ça marche bien puisque j'y suis retournée. Et là-haut, donc ça va être tout ce qui est stock de bouffe, donc de bonbons plutôt. Donc vous avez les stud muffins que Bohème et Chouquette aiment tant. Là-dedans, il y a des bonbons pour poney de décathlon. Et ça, ça me sert en fait à faire planche à découper en fait quand j'ai des pommes et tout que je dois les couper en morceaux. Surtout pour travailler au clicker, je fais plein de petits morceaux de fruits et tout, donc je les coupe là-dedans. Là, on a ma petite ardoise euh, des fruits et légumes que les grosses ont validé ou pas. Donc tout ce qui est avec le petit truc bleu comme ça, c'est qu'elles aiment et que je peux leur donner. Tout ce qui est avec une croix rouge à côté, c'est qu'elles aiment pas ou alors que je ne peux pas leur donner parce que c'est pas bon pour elles. Et tout ce qui a rien à côté, c'est qu'elles n'ont pas goûté et que je ne me suis pas encore renseignée sur euh, si c'était bon ou pas. Pour finir, donc on a ce frigo qu'une amie m'a donné. Claire, si tu passes par là, je te remercie encore parce que ce frigo, euh, c'est ma vie, clairement. En fait, moi, je récupère pas mal d'invendus euh, dans des supermarchés, enfin dans des grandes surfaces. Et euh, pour les stocker, alors il n'est pas branché, hein, j'ai pas d'électricité ici, mais euh, je les stocke là-dedans, c'est hermétique, donc ça évite que les bestioles rentrent. Donc vous voyez, j'achète des pommes, des trucs à côté, euh, mais je récupère aussi pas mal de fruits et légumes, donc il faut, fasse... faut que je trie au fur et à mesure, parce que vous voyez, ça pourrit un peu, mais en soi, euh... voilà. Il y a un peu d'humidité, donc c'est pas le top, 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 mais euh, pour garder les choses à l'abri des bestioles, c'est pas mal du tout. Voilà, on a fait le tour, donc vous voyez, c'est pas très grand comme je vous ai dit, 
Je vous avais prévenu aussi que moi j'ai pas des affaires de fou, j'ai pas de trucs de grande marque, etc. etc. Mais pour nous c'est amplement suffisant. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura pas été trop long. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses Ah, et pour ceux qui sont d'accord pour le master en art plastique, mettez un petit pinceau en commentaire.